Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. क्या हुआ ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है ए, आज के दिन तेरे आंखों में आंसू पटना से भले ही चाचा जी खुद नहीं आ पाए पर तेरे लिए कपड़े तो भेजे हैं, उसे पहन ले और चल घूम कर आते हैं। नहीं अब मेरा मन नहीं करता है तू घूम गया मंजू मैं मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी जाओगी सारे त्योहार में तुम ऐसे ही रहती हो हारिना मैं सब कुछ भूलना ही चाहती हूँ पर इन सब दिनों में माँ की बातें पापा की बातें बहुत याद आती है इसीलिए मेरा मन ऐसे रहने से तो मन उदास होगा ही सुष्मिता दी चलो मेरे घर चलो नहीं तू तो इतनी रिक्वेस्ट मत कर मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ दीदी मैं आपको ऐसे ही तो घर नहीं बुला रही हूँ पापा ने घर में एक फंक्शन रखा है आपको आना ही है गीत मेरे मेरा है जहां सुर तेरे भोली में कहा गीत मेरे मेरा है जहां गीत मेरे मेरा है जहा सुर तेरे भोली में कहा तेरे ही सुर से बने मेरे ये दोनों जहां गीत मेरे मेरा है जहा सुर तेरे भोली में कहा से बने मेरे ही दोनों जहां गीत मेरे मेरा है जहां गीत मेरे मेरा है जहां 
सुर तेरे भोले ने कहा तेरे ही सुर से बने मेरे ये दोनों जहां गीत मेरे मेरा है जहां <laughs> ऐसा गाना मैंने अरे नहीं 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 बेटी आज मेरा पैर मत छुओ माता रानी की पूजा है फिर किसी दिन आना बेटी ठीक है मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है आज तुम्हारी वजह से गाना सुनने की इच्छा और बढ़ गई है समझी बेटी लेकिन इनको लाने के लिए जो इनाम मुझे मिलना चाहिए वो मिलेगा ना आइए नमस्ते नमस्ते ये है मेरे छोटे भैया हाँ आपसे अकेले में झगड़ने के लिए मैं साइड में खड़ा था झगड़ा जी हाँ इस घर में गाने के मामले में जो जो सर्टिफिकेट हैं वो ताऊजी ने मुझे दिए हैं आपने मेरा मार्केट डाउन कर दिया ये भी बहुत अच्छा गाते हैं आवाज बहुत सुरीली है ऐसा है क्या <laughs> लो खा लो इतना अरे इतना कहा ये सब पूजा का प्रसाद है इसके अलावा तुम हमारे घर में पहली बार आई हो <laughs> खा लो इतना मत सोचे दीदी आंटी ये सब जब लाई है नहीं नहीं मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ ये क्या आंटी ये सुंदर है इसीलिए रीना चुप रहो तुम्हें पता नहीं है दीदी अगर हम कहे हम नहीं खाएंगे तो आंटी हमें नहीं जाने देती थी हाँ हाँ बोल बोल सिर्फ खाना ही क्यों हर मामले में तुम लोग मुझसे डरते ही रहते हो है न <laughs> नहीं नहीं आप हमारी आंटी है प्यारी आंटी 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 <laughs> अभी आने का वक्त हुआ आने का वक्त हुआ नहीं है आंटी बस ऐसे ही घूमने आया था हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस है शायद रात वहीं बितानी पड़े ये क्या घर में पूजा है और तुम सारा दिन घर के बाहर आज तो रुक जा आंटी एक डॉक्टर के लिए भगवान से ज्यादा उसके पेशेंट का इलाज जरूरी है मानती हूँ बेटा मानती हूँ लेकिन कोई लेकिन नहीं माँ को मैं बोल देता हूँ पापा को आप बता दीजिए मैं नहा कर ही चला जाऊंगा रात का खाना खाकर नहीं जाएगा शायद मुझे वक्त ना मिले वहीं जाकर मैं कुछ खा लूंगा चलता हूँ आंटी अच्छा ठीक से जा बेटा दर्द कम हो गया शायद इसलिए तुम्हारी माँ सो गई है हाँ इसलिए सोच रही थी की खाने के बाद कहीं घूम आऊँ लेकिन जाने ऐसी पहले मुझे हॉस्पिटल जाना होगा उफ फिर से हॉस्पिटल डॉक्टर होने के नाते मुझे जो कुछ करना है उसे करने से मत रोको मिथिला इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनता किसी की नहीं हर वक्त तुम्हारी ये डॉक्टरी मुझे अच्छी नहीं लगती थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ जब दर्द में थी तब मुझसे ज्यादा मेरी डॉक्टरी तुम्हें अच्छी लगी थी ना सॉरी दो प्लेट दो क्या सोच रहे हो हम्म आखिर सोच क्या रहे हो पता है मिथिला बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी लेकिन अंकल गुजर जाने के बाद घर चलाने में पापा को बहुत दिक्कतें आईं तब मुझे पापा का साथ देना चाहिए था दी नहीं पाया मिथिला मेरे सपने पूरे करने के लिए मैं पापा का साथ दे नहीं पाया यहां तक कि यहां तक कि मेरे पढ़ाई के खर्चे के लिए उन्हीं के सामने मुझे हाथ फैलाने पड़े तब सोचा था एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर बहुत सारा पैसा कमाकर पापा की तरह ही इस घर को संभालूंगा लेकिन कर नहीं पाया क्यों अब तो तुम अपने परिवार की देखभाल कर सकते हो कर पाता लेकिन वो मौका भी पापा ने नहीं दिया दिन ब दिन मेहनत करके मुझसे पहले ही वो कामयाब हो गए थे मिथिला इसलिए घर के खर्चे के लिए मेरा एक पैसा भी वो इस्तेमाल नहीं करते इनफैक्ट देखा जाए तो अभी भी मेरा सारा खर्चा पापा ही उठाते हैं इसलिए तो कहती हूँ 
जल्दी से मुझसे शादी करके अपने घर की बहू बना दो घर की बड़ी बहू बनके परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सकूं फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी हाँ मिथिला मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं मारी तकलीफ हो रही है माँ बहुत दर्द हो रहा है दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ भास्कर भास्कर कुछ करो प्लीज करता हूँ लेकिन इंजेक्शन से इनका दर्द तो कम हो जाएगा पर रोग ठीक नहीं होगा कुछ हफ्तों में ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या सोच रही है रीना के भैया कितने हैंडसम है ना सच बोल उसी के बारे में सोच रही थी ना मंजू ऐसा मजाक तो फिर मत करना ठीक है मैं मजाक नहीं करूंगी लेकिन उसके घर में तुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद आया ये तो मैं पूछ सकती हूँ रीना की चाची जी को देखकर बार बार मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी मंजू और पापा की भी बहुत याद आ रही थी उसके पापा को देखकर अरे आओ 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 आ, अपने हिस्से का आशीर्वाद ले ही लिया अच्छा बेटी अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तुम दोगी ना आपको देने के लिए मेरे पास ऐसा क्या है बोलिए अगर कुछ है और मैं मांगू तुम इनकार नहीं करोगी तो अगर आप एक गाना सुनना चाहे तो सिर्फ एक गाना सुनने से मेरा मन खुश नहीं होगा बेटी मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूँ वो इससे बहुत बड़ा है ऐसे क्या देख रही हो सुष्मिता अभी भी समझ नहीं पाई वो क्या चाहते हैं <laughs> फगली कहीं की जीवन भर के लिए वो तुम्हें इस घर में रखना चाहते हैं मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ तुम्हें अगर कोई आपत्ति हो तो मुझे बता सकती हो मम्मी हाँ, हाँ, मम्मी हाँ, तुम्हारे पटना का पता देकर जाना तुम्हारे पिताजी को एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी ये मेरी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता किसकी खुशकिस्मती है ये तो बाद में पता चलेगा <laughs> बचपन में ही जब उसकी माँ का देहांत हो गया उसकी देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी लेकिन उसकी नई माँ वो सचमुच सौतेली बन जाएगी ऐसा मुझे ऐसा मुझे नहीं लगा था सुभाष बाबू औरतों की जिंदगी में दो अध्याय होते हैं विमल जी एक शादी से पहले और एक शादी के बाद पहले तीखा फिर बिल्कुल मीठा उसके बाद जिंदगी में अगर सुख हो और भी मीठा हाँ, हाँ, ये आपने ठीक कहा तुम ओटी में जाओ हम अभी आते हैं तुम मेरे साथ चलो अब ऑपरेशन थिएटर जाना होगा भास्कर कहिए अगर मुझे कुछ हो जाता है इसका तुम ध्यान रखोगे ना बेटा ये सब क्यों सोच रही है कुछ नहीं होगा फिर भी बेटा इसका सब कुछ होते हुए भी आज इसका कोई नहीं है जब मैं नहीं रहूंगी तब इसका ध्यान तो रखोगे ना बेटा वचन दो रखूंगा जबान दे दी हाँ दो दिन भी हुए मिले नहीं और रिश्ता पक्का कर दिया खानदान सही है कि नहीं पैसा है कि नहीं माँ माया वो सब जितना कम रहे उतना ही अच्छा और मिलने की बात कर रही हो तुम्हारे साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी लेकिन आज तक तुम मुझे पहचान नहीं पाई और इस बात को तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपने किए हुए वादों से कभी नहीं मुकरता हूं आज क्या पढ़ाई हुई 
चल चल टाइम हो गया हाँ हाँ चल चल हाँ ये सुबह का क्लास अटेंड करना पड़ेगा अरे बोल ना बोल ना बोल ना अरे यार बोल ना बोल ना क्या बात है आज अचानक से कॉलेज के सामने आ गए अच्छी खबर है गाड़ी में बैठो सच में ये है तुम्हारी अच्छी खबर सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी नहीं तुम्हारी भैया की शादी में तुम खुश हो सकते हो लेकिन कॉलेज के दो दो क्लासेस बंक करके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ छोड़ दो क्या कॉलेज क्यों क्या फायदा है इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी ये हालत है <laughs> अरे भैया की शादी होने के बाद मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है दिमाग की बत्ती जली हाँ क्या वो दोनों क्लास करोगी हाँ जाओगी कॉलेज छोड़ दू हाँ <laughs> नहीं, 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 ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता मुझे मेरी माँ वापस दो शांत हो जाओ मिथिला प्लीज मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें बचाने की मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है है मिथिला है मैं हूं मिथिला तू इतना क्यों सोच रही है तू देखना भगवान तेरा भला करेंगे पता नहीं वो लोग पैसे वाले हैं मेरे पापा सब कैसे मैनेज करेंगे चाचा जी को तकलीफ हो ऐसा कुछ रीना के पापा नहीं मांगेंगे लेकिन माँ माँ को क्या ये सब पसंद आएगा तुम्हारे बेटे के लिए उतना प्यार मैं नहीं जिता पाऊंगी मेरा अपना भविष्य है मेरे बेटे का भविष्य है अपना भविष्य तो वो खुद तैयार करेगा ओ और तुम्हारी बेटी के लिए मुझे सब कुछ लुटाना पड़ेगा क्यों सुषमा जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा तुम मेरी मदद करो उसकी माँ के गहने तुम मुझे दो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे गहने लौटा दूंगा क्या वादा किया इसीलिए तो तुझे बताने चली आई पर ये सब हुआ कब कल सुबह तेरे पापा को इतना समझाया फिर भी नहीं माने लड़की सचमुच अच्छी है देखने में भी सुंदर गले की आवाज तो बहुत ही सुरीली मैं गायक नहीं हूँ पापा पता है लेकिन गाना मुझे कितना पसंद है ये तुम्हें पता है तो उसके लिए रेडियो टीवी टेप रिकॉर्डर सब कुछ है और शंकर भी मेरे घर में तो और भी बहुत कुछ है मेरे घर में और भी बहुत कोई है नहीं है तो सिर्फ पुत्र वधु और इसलिए चाहता हूँ मेरी शादी के लिए मेरी पसंद कुछ मायने नहीं रखते पहले के जमाने में बिल्कुल नहीं रखते अभी थोड़ा सा रहेगा अजीब बात है जिसको मैंने देखा ही नहीं उसी के साथ मेरी शादी तय कर दी नहीं देखे वो इसीलिए ऐसा कह रहे हो भास्कर उसे देखकर सच में दुख होता है दुख हो रहा है तो आप उसे कुछ पैसे दे दीजिए उसके लिए मेरी शादी भास्कर ये शादी होगी मैंने जुबान दी है भूलिए मत पापा मैं भी आपका बेटा हूं जिस तरह आपकी हां ना नहीं होती है मेरी भी ना हां नहीं होगी ठहरो इतनी बड़ी बात तुमने तुमने मेरे सामने कह दी दिन पर दिन खून पसीने बहाकर मैंने अपने इस संसार को खड़ा किया है इसमें तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है और आशा भी नहीं की है बहुत दुख सहकर मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया है बड़ा डॉक्टर इस समाज का एक सम्मानित आदमी इसीलिए मेरी बातों को इस तरह ठुकरा कर इस समाज में मेरे सम्मान को नष्ट करना चाह रहे हो तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत
तुम एक कामयाब डॉक्टर हो तुम्हारे पिता की सेहत के बारे में तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा भास्कर समझता हूं सर उनको अगर बचाना है तो ध्यान रखना होगा उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ न पहुंचे भास्कर आई I मीन mean, उन्हें किसी भी तरह की टेंशन न हो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो मिथिला पापा हमेशा के लिए पैरलाइज्ड हो गए हैं बिस्तर से वो कभी मुझे गलत मत समझना मिथिला मुझे मुझे और कुछ समझाना नहीं पड़ेगा तुमने तुमने मेरी माँ से तुमने मेरी माँ से वादा किया था। वो वादा मैं पूरा करूंगा पूरी जिंदगी में तुम्हारी सारी जिम्मेदारी किसी और से शादी करके मुझे रखेल बनाना चाहते हो अगर ठीक इसके उल्टा हो तो मतलब अगर जिंदगी भर मैं अपनी पत्नी का दर्जा तुम्हें दू तो और उस लड़की को सिर्फ पापा की सेवा के लिए उस घर में रखू तो भास्कर हाँ मजबूर होके जो शादी मुझे करनी पड़ रही है ये शादी नहीं है एक समझौता है ना भा 
जीवन धन्य हुआ लगने से ये सिंदूर सब कुछ बदल गया कितना भाग्य मेरा ये जीवन बहु मेरे पास आओ 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 सुखी रहो बेटी सुखी रहो सुखी रहो बेटी मिथिला भास्कर से मुझे बहुत उम्मीदें थी सोची थी सारी जिंदगी उसे वश में रखूंगी लेकिन नहीं कर पाई उसने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी उसे मैं शराब की लत लगा दूंगी फिर देखूंगी वो कैसे सुखी रहता है हाँ ये है तुम्हारा कमरा कैसा लगा हाँ? आ, हाँ, सुना है खाने की खुशबू से पेट भर जाता है फूल की खुशबू से क्या होता है रे भैया ये अब हमारी भाभी है इनसे क्या मजाक करना ठीक होगा मजाक करना मुझे अलाउड है बट घड़ी के कांटे अभी जहां पर है अगर वो और आगे बढ़ने लगा तो तो भैया भाभी हम लोगों को बेवकूफ समझेंगे इससे अच्छा है गुड नाइट अब यहां आप चुपचाप भास्कर भैया का इंतजार कीजिए ये कमरा मेरा है बहुत दिनों से मैं यहीं रहता हूं अकेला यही मेरी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है इसलिए कल से इस कमरे में मैं अकेला ही रहूंगा और कोई नहीं पापा को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी लेकिन दोनों इस कमरे में साथ रहे ये संभव नहीं कभी भी नहीं सुना है पापा की तुम इज्जत करती हो उनके सेहत के बारे में जरा भी सोचती हो तो उनसे ये बात छुपा के रखना अब मैं क्या करूंगी मम्मी तू आज से मेरे पास ही रहेगी मेरे कमरे में भास्कर के पास से दूर हो जाने पर वो तुझे कभी भी नहीं जान पाएगा कभी भी नहीं जान पाएगा तुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा नहीं मुझसे नहीं होगा मम्मी मुझसे नहीं होगा जैसे भी हो तुझे करना ही होगा अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारी शादी हुई है 
जैसे भी हो तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी ही होगी जिंदगी में इतनी बुरी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी मिथिला मैंने भी कल रात को इस इस शराब ने भी मुझे धोखा दिया है तुम्हें तो पता है भास्कर मुझे अगर बहुत तकलीफ होती है तो मैं शराब पीती हूं जिससे मुझे नशा चढ़ता है और मैं सो जाती हूं लेकिन कल रात को नशा भी नहीं चढ़ा और सो भी नहीं पाई लेकिन तुम्हें तो नींद आनी चाहिए थी भास्कर कल तो तुम्हारी सुहाग रात थी भास्कर हाँ सुहाग रात पूरा कमरा फूलों से सजाया था लेकिन रात बिताई मैंने बालकनी में अकेले मेरे दुख के साथी को गले लगाओ भास्कर तुम तुम मुझे दे रही हो हाँ पहले तो कभी तुमसे नहीं कहा ना भास्कर आज मेरी बात मान लो क्या देख रहे हो ऐसे कि कौन ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारी बीवी या मैं मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा भगवान कभी कोई शिकायत भी नहीं की आज भी नहीं करूंगी सिर्फ सिर्फ मम्मी जो कहती वो करने की शक्ति मुझे दो भगवान भगवान ने मुझे क्यों बीमार किया है पता है ताकि तुम ताकि तुम मेरी सेवा कर सको आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा बहु कहिए बहु एक गाना सुनाओगे अभी गाओ गाना तो कभी भी गाया जा सकता है लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग गाना पापा हाँ गाने के साथ साथ इंसान को कुछ खाना भी पड़ता है अलग अलग समय में अलग अलग खाना नहीं बेटी मैं नहीं खाऊंगा लेकिन भाभी तो खाएंगी इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया ये क्या अभी तक तुमने कुछ भी नहीं खाया मेरे लिए आप परेशान मत होइए पापा मुझे ये सब आदत है नहीं नहीं ये तुम्हारी बुरी आदत है आज से तुम इसे बदल लो भास्कर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया रिस्क नहीं जबरदस्ती है वो एफ आर सी एस एम आर सी ओ जी है ये ऑपरेशन वो नहीं कर सकता दरअसल इतनी कामयाबी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है वरना वो इतनी हिम्मत नहीं करता सारी अकड़ निकल जाएगी एक बार अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो और सक्सेसफुल हुआ तो मैं अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ अपने ही एक स्टूडेंट डॉक्टर भास्कर चौधरी को जिसने अपनी मेहनत और लगन से खुद की जिम्मेदारी पे भास्कर जिस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गया था वो छोटी सी बच्ची 
वो फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है ये मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि इस तरह का क्रिटिकल ऑपरेशन इससे पहले हमारे यहां कभी नहीं हुआ है इस सफलता का क्रेडिट जाता है डॉक्टर भास्कर चौधरी को मैं आशा करता हूं इस तरह का कमाल डॉक्टर चौधरी आगे भी करेंगे नमस्ते वो छोटी लड़की मतलब चैतालीस शर्मा अब माला पहनाएंगी डॉक्टर भास्कर चौधरी को चहके हुई भोर भोर की लाली गगन में छाई चारो सब जागे नींद से उठकर चलने लगी जिंदगी नया उजाला नहीं उमंगे जीवन में लाए खुशी गंगा की लहरें उठने लगी है उठे गगन की ओर भोर की लाली गगन में छाई चारों मेरा गाए राग भोर के जोगिया और टोड़ी सुरसरिता अब बहन के ली है सुरसागर की ओ सुर की साधना बांधे मन की बांधे मन की डोर भोर की लाली गगन में छाई चारो हुआ जाना फैला मन में गुआ जाला फैला मन में पंछी चहके हुई भोर भोर की लाली गगन में छाई चारो वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा <laughs> उफ खत्म हुआ ये क्या सुबह सुबह तो गाना सुनना पशु पक्षियों को भी पसंद है 
और तुम्हें अच्छा नहीं लगा नहीं सुबह होते ही उसका गला फाड़ के चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता अजीब बात है मुझे तो लगा था बहू भी उसके साथ गाएगी बहू हाँ। वो अभी नींद में सपने देख रही है पापा मैं अंदर आऊँ हाँ आओ आओ बहू तुमने चाय क्यों बनाई इस घर में सबकी चीनी दूध अलग अलग है बिपिन भैया से मैंने सब पूछ लिया है आपके चार चम्मच चीनी दूध आधा कप पापा को एक चम्मच चीनी बिना दूध के देख ली ना भाग्यवान बहू सोकर सपने नहीं देख रही थी ये जो कर रही थी वो तुम सोच भी नहीं सकती आप अभी से इतना छूट दे रहे हैं ना तो सर पे चढ़ के नाचने में भी समय नहीं लगा चुप रहो तुम ऐसे क्यों कह रही हो वो घर की बड़ी बहू है बहू रानी ये मुझे दीजिए बिपिन भैया आज उन्हें मैं अपने हाथों से दू ये क्या तुम आपकी चाय बिपिन कहा है वो खुद लेके नहीं आ पाया बिपिन भैया को मैंने ही मना किया है आज घर में सभी को मैंने ही सबके साथ मुझे मत जोड़ो मेरे कमरे में बिपिन जैसे पहले सारे काम करता था वैसा ही करेगा तुम जा सकती हो कहा थे तुम मेरे कमरे में उसे आने से मना किया था ना ले जाओ ये सब क्या हुआ है बहू रानी साहब के कमरे में चाय ले गई थी इसलिए रोमत बेटी रोमत भास्कर हमेशा से ही थोड़ा मुंहफट है अभी तुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है बाद में तू देखना सब ठीक हो जाएगा हाँ सब ठीक हो जाएगा छोटी किसको कितना प्यार करोगी ये तुम्हारे ऊपर है मेरे बेटे ने इसको अपने कमरे में जाने से मना किया है और ये नहीं सुन रही है मेरे बेटे के साथ अगर कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इसी की वजह से आज मेरे पति बिस्तर में पड़े हैं मेरी वजह से मेरी वजह से आज पापा का ये हाल है पापा मेरी वजह से आपका आज ये हाल है मेरी वजह से किसने कहा आपके इस हालत के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ बताइए ना पापा मैंने क्या किया है नहीं 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 तुमने कुछ नहीं किया बहू तुमने कुछ नहीं किया आ, मैंने अपनी जिंदगी में जरूर कुछ पाप किया होगा बहू ये उसी की सजा है लेकिन बहू मैंने जिंदगी में सिर्फ पाप ही नहीं किया है पुण्य भी किया है नहीं तो तुम्हारी जैसी बहू मुझे कैसे मिलती बताओ तो बताओ ना बहू बता बताओ कितने बजे है बोलो तो शायद मेरी घड़ी खराब है नया कुछ सुनाओ हाँ ये सारे बहाने पुराने हो चुके हैं समझे हाँ समझा मैं चाहूँ तो और भी बहाने बना सकता हूँ पर तुम्हारे सामने बहाने बनाने का मन नहीं करता जो तुमने कहा क्या वो सच है क्या यही कि तुम्हारी घड़ी स्लो है <laughs> नहीं ये ये बहाना था बात करने का बहाना क्यूँकी तुम गुस्से में थी ना थी नहीं अभी भी हूँ कितने बजे आने वाले थे तुम रूपा ऑफिस से निकलने में कितनी प्रॉब्लम होती है ये तुम क्यों नहीं समझती क्योंकि तुम ऑफिस में काम नहीं करते हो तुम ऑफिस के मालिक हो जब चाहे तब निकल सकते हो 
मेरे ताऊ जी क्या कहते हैं पता है नहीं कहते हैं काम चोरी करने का अधिकार मालिक के सिवा सबको है मतलब मतलब मेरे पास आकर कोई भी कह सकता है कि तबीयत खराब है घर पे काम है हॉस्पिटल जाना है ये सब बहाने बनाकर छुट्टी मांग सकते हैं लेकिन मैं किसे छुट्टी मांगूंगा ओ तब तो मैंने तुम्हें बुला के बहुत ही मुश्किल में डाल दिया गुस्सा मत करो रूपा छिप कर तो हम मिलते ही है छिप छिप कर और कब तक मिलना पड़ेगा बताओ तो जब तक ये बात मैं घर पे ना बता दू तब तक ये बात घर पर बताने की हिम्मत तुम्हारी कभी नहीं होगी ऐसे मत कहो रूपा ताऊ जी अचानक बीमार पड़ गए मेरे ऊपर बिजनेस की जिम्मेदारी आ गई घर का माहौल भी अजीब हो गया है फिर मैं किससे कहूं बोलो तो कोई अगर नहीं मिल रहा है तो तुम रहने दो इस जन्म में ना सही तो कम से कम अगले जन्म में <laughs> मजाक कर रही हो सच कह रहा हूं घर पे सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं बता सकता हूं लेकिन वो भी हमेशा उदास रहती है अंदर आ सकती हूँ शंकर हाँ आओ आओ अब अब बिजनेस का अकाउंट चेक कर रहा था जी को दिखाना है ना इसलिए ऑफिस जाने के वक्त हाँ? तुम मुझे कुछ कह रहे थे आ, आ, कौन हुँ? ये कौन है कोई नहीं हाँ? वो दो सुनो ना मैं बताता हूँ फोटो दे दो भाभी पहले बताओ इ, इ, ये दो ना भाभी दो ना भाभी सुनो भाभी दो ना मुझे क्यों ऐसा कर रही हो पहले बताओ ये कौन है वरना नहीं दूंगी बताऊंगा भाभी तुम्हें बताने की तो बहुत दिनों ऐसी कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए इतना हिचकिचा रहे थे नाम क्या है इसका रूपा अब अब रुक्मिनी मिश्रा बहुत सुंदर है तुम्हें पसंद है भाभी सबको पसंद आएगी सबको सबको कैसे पता चलेगा क्यों तुम बताओ इम्पॉसिबल ताऊ जी ताई जी माँ मैं किसी को नहीं बता सकता तो फिर क्या ये काम मुझे ही करना पड़ेगा <laughs> यही उम्मीद तो तुमसे करता हूँ ठीक है यही होगा जाने ये क्या हो गया हाय रे हाय रे हाय ना जाने ये क्या हो गया यू ही बातों बातों में तुझसे मुलाकातों में यू ही बातों बातों में तुझसे मुलाकातों में कब ये दिल खो गया ना जाने ये क्या हो गया हाय रे हाय रे हाय ना जाने ये क्या हो गया करूँ तो बोलो मैं क्या करूँ मन ये चाहे बार बार न करूँ तो बोलो मैं क्या करूँ मन ये चाहे बार बार तेरे सिवा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सारा जहाँ तो ही है सारा जहाँ तू ही है सनम जादू तेरा चलने लगा तेरा नशा चढ़ने लगा तुझसे ही मरते हैं हम न जाने क्या हो गया हाय रे हाय रे हाय न जाने ये क्या हो गया खुशी बांटेंगे मिलके अब तो सनम 
छोटे छोटे गम और खुश बांटेंगे मिलके अब तो सनम पहली नजर में प्यार हो गया प्यार हो गया इकरार हो गया तुमसे ही अब तो सनम तुमसे ही अब तो सनम तेरे सिवा कोई नहीं तू ही मेरे दिल में बसे तुझको ही चाहो हर दम न जाने क्या हो गया हाय रे हाय रे हाय न जाने क्या हो गया न जाने क्या हो गया हाय रे हाय रे हाय न जाने क्या हो गया रुक्मिनी और शंकर के बारे में अभी किसी से कुछ भी मत कहना क्यों मम्मी नहीं मतलब दरअसल घर में तो ऐसे ही अशांति है उस पर तेरे मुंह से ये सब बातें सुनकर दीदी बिल्कुल भी नहीं मानेंगी बचपन में ही शंकर ने अपने पिता को खो दिया ताऊ जी का प्यार और दुलार पाकर पिता की कमी उसे कभी महसूस नहीं हुई पर अगर आज उन्होंने किसी कारण से ये नहीं माना तो नहीं बेटी ये गलती तू मत करना लेकिन मम्मी शंकर तो बहुत उम्मीद लेकर बैठा है रहने दे तुझे लेकर भी तो हमारी कितनी उम्मीद मेरी बातें छोड़िए मेरा तो नसीब ही नसीब को दोष देकर ऐसी जिंदगी कब तक जी पाएगी शायद कर पाऊ इतने दिन तो मैंने काट ही ली है धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाएगी मम्मी तुम बैठो मैं देखता हूँ हेलो मिथिला है आप कौन बोल रहे हैं मैं नरेश बोल रहा हूं हाँ रुक ये देता हूं तुम्हारा फोन कोई नरेश हेलो मिथिला कैसी हो मिथिला अच्छी हूं बहुत अच्छी हूं और कुछ सच में खुश हो ना तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास कौन है ये आ, नहीं वो एक रिश्तेदार था वो कभी कभी परेशान करता है छोड़ो ये सारी बातें ये लो मेरे खानदान में आज तक किसी ने इसे छुआ नहीं था शराब सेहत के लिए हानिकारक है ये जानकर भी मैं <laughs> तो फिर पीते क्यों हो तुम पीती हो इसलिए मैं अपना दुख भुलाने के लिए पीती हूँ भास्कर भूल पा रही हो नहीं <laughs> तो फिर छोड़ दो छोड़ दूंगी एक एक शर्त पर कैसी शर्त सच में सुष्मिता क्या तुम्हारे नाम की पत्नी है हाँ बिल्कुल तो उस नाम को तुम्हें कानून की किताब से मिटाना पड़ेगा तब मैं शराब छोड़ दूंगी तुम तुम डिवोर्स की बात कर रही हो हाँ डिवोर्स मेरी बेटी को तो आप लोगों ने ही पसंद किया था मैंने नहीं की जिन्होंने की उन्हें उनकी सजा भी मिल गई है लेकिन अब मैं किसी और का बुरा नहीं होने दूंगी किसका बुरा हुआ है मेरे बेटे का उसका बुरा मैं चाहूँगा क्या कह रही हैं आप शादी के बाद तो उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला है वो एक बड़ा डॉक्टर है उसके पास टाइम नहीं है मालूम है मुझे मालूम है शादी के बहुत दिन बीत गए भास्कर आ नहीं पाएगा इसलिए इसलिए मैं खुद ये सब थोड़ी बहुत मिठाइया लेकर आया ये सब मिठाई विठाई आप वापस ले जाइए साथ में अपनी बेटी को भी क्या आप लोगों के बराबर मैं तो कभी भी नहीं था लेकिन आप लोगों ने ही तो शादी की जिद की थी वो सब गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है बिमल जी मेरा बेटा इस शादी को नहीं मानता इसीलिए आपकी बेटी आज तक कमारी ही है मत रो दीदी आप सिर्फ एक बेटे की ही मां नहीं 
बल्कि एक बेटी की भी माँ है कैसे इतनी बड़ी बात आप कह सकती हैं? तेरी कोई भी बात मुझे नहीं सुननी है छोटी मेरी समस्या मुझे ही हल करने दे कैसा हल मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और उस लड़की का क्या होगा अगर तुझे उस लड़की से इतना ही प्यार है तो अपने बेटे से शादी करवा ले जोड़ी तो अच्छी जमी है दीदी रिश्ते में आप मुझसे बहुत बड़ी है इसलिए आपकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती हूँ लेकिन हर बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती शंकर मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी जैसी है कौन से शास्त्र के अनुसार ये शादी होगी ये आप भास्कर के पिताजी से ही पूछ लीजिए चलिए बहुत अच्छा उपाय निकाला है ये सब गंदी बातें सुनाना चाहती है उस बीमार आदमी को अगर ये बातें गंदी ही हैं, तो ये बातें यहाँ भी बंद होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है फिर तो जेठ जी के पास जाना ही पड़ेगा आ, जाना तो पड़ेगा ही नहीं तो उनको परेशान कैसे करोगी मेरे सुहाग ऐसी तो जलती है, है ना क्यूँकी तेरा सुहाग तो तुझसे छिन चुका है, है न कहिए पापा क्या क्या सोच रही हो बहू कभी कभी मायके की बहुत याद आती है ना अच्छा बहू हो सकता है मैं बहुत स्वार्थी हूं तुम्हें नहीं जाने देता लेकिन तुम्हारे पापा तो आ सकते हैं हम्म <laughs> पर तुम्हारे पापा के बार बार आने से शायद तुम इस बूढ़े आदमी की अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाओगी बहू ठीक कहा ना बिजनेस का झमेला पैसों की चिंता ये सब तो लगा ही रहता है रहेगा भी उससे भी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है तुम्हारी खूबसूरती हाँ इसलिए तय किया है हफ्ते में कम से कम एक बार मुझे तुमसे मिलना ही है पता है आजकल मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ क्यों तुम्हारा वो डॉक्टर डॉक्टर वो अभी शादी करके बहुत सुखी है <laughs> अरे भाई परिवार तो मेरा भी है लेकिन उसमें इतना मजा थोड़ी ही है
कौन मिथिला मैं भी मिथिला को ही ढूंढ रहा हूँ मैं भी उसी का इंतजार कर रहा था वो आते ही आपको फोन करने के लिए बोल दूंगा आपका नंबर क्या है मेरा नंबर खो गया है बहुत दिन पहले ही खो गया है फ्लैट की चार दीवारी से बाहर निकलकर ये होटल की चार दीवारी इस तरह से अपनी जिंदगी जीकर कभी कभी मैं थक जाती हूँ तो फिर चलो ना कुछ दिन हम कहीं घूम के आते हैं ऊटी नैनीताल कश्मीर अगर जा सकती अगर जा सकती तो मैं बहुत खुश होती लेकिन जा नहीं सकती ये शहर छोड़ के जाने से मैं सुष्मिता से हार जाऊंगी सुष्मिता कौन सुष्मिता उस डॉक्टर की बीवी उससे उससे मुझे जीतना ही होगा एक बात कहूं बहू रानी कहिए इस घर में मैं चालीस साल से हूं भला बुरा मैंने सब कुछ देखा है कभी भी किसी मामले में मैंने कुछ भी नहीं कहा मगर आज एक बात क्या बात है बिपिन भैया शादी के बाद से जिस बिस्तर में आपको जगह नहीं मिली उसे इतनी अच्छी तरह से आप सजाती कैसे हैं बहू रानी आपको बुरा लगेगा इसलिए आज तक मैंने आपसे पूछा नहीं बिपिन भैया ये मेरे पति का बिस्तर है मेरी मांग का सिंदूर मैं उन्हीं की लंबी उम्र के लिए लगाती हूँ और ठीक उसी तरह ही उनकी खुशी के लिए मैं इस बिस्तर को रोज सजाती हूँ भैया और आपका सुख सबके नसीब में सब कुछ लिखा नहीं होता है बिपिन भैया नसीब की बात क्यों कह रही है बहू रानी जो आपको मिलना चाहिए उसे आप मांग नहीं सकते बिपिन भैया भीख में पैसा मांगा जा सकता है लेकिन प्यार नहीं कभी नहीं आप रो रही है बहू रानी मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जिसे मैंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है वो जब नशे की हालत में घर आता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता है <laughs> मैं चलती हूँ बिपिन भैया
आप जाइए मैं यहां पर हूं जो फूल झरे न कभी भी वो फूल मिले तुमसे फूलों से कोमलता दिखे फूलों से कोमलता दिखे चेहरे पे तुम्हारे हर दम जो फूल झरे कभी भी वो फूल मिले तुमसे चाहू मैं ऐसा उपहार चाहू मैं ऐसा उपहार अंत नहीं जिसका भोला भाला चेहरा तेरा भोला भाला चेहरा तेरा चाहो देखो हर दम झरे न कभी भी वो फूल मिले तुमसे तुम तो जरा सुख ऐसा मिलेगा कहा बोलो ना तुम तो जरा सुख ऐसा मिलेगा कहा प्यारी तेरी प्यारी इन अखियों में प्यारी तेरी प्यारी इन अखियों में हो जाता हूँ सनम जो फूल झरे न कभी भी वो फूल मिले तुमसे फूलों से कोमलता दिखे फूलों से कोमलता दिखे चेहरे पे तुम्हारे हर दम जो फूल झरे न कभी भी वो फूल मिले तुमसे
चाहिए तुम्हें नहीं मतलब चाय निकल जाओ कहां थे तुम ये इस कमरे में आई कैसे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो इसे जाने के लिए कहो भगवान क्यों जी बहुत तकलीफ हो रही है क्या क्या हुआ माँ क्या पता कुछ समझ में नहीं आया बुखार तो था ही अब अचानक ये सीने में दर्द पापा पापा कमल बेटे अपनी बहन को एक बार खबर देगा उसे देखने का बहुत मन कर रहा है वो तो बहुत दूर है पापा इसके अलावा क्या बात है कौन हो तुम मैं मैं कमल हूं कमल जी हाँ आप आप मुझे पहचान नहीं रहे नहीं मुझे याद नहीं है आ, मेरी दीदी सुष्मिता मतलब हो क्या चाहिए आ, वो दरअसल मुझे कुछ काम था भिखारी है भिखारी नहीं तो कोई दामाद से पैसे मांगता है पैसे तो मैं दूंगा तू क्यों देगा उस भिखारी के लिए तू अपने पैसे बर्बाद करेगा बर्बाद नहीं खर्च करूंगा आपने मुझे बुलाया हाँ अंदर आओ कमल ने तो तुम्हें सब बताया ही होगा कि तुम्हारे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं और इलाज के लिए कुछ पैसे भी मांगे हैं कल जाने से पहले मैं तुम्हें पांच हजार रुपये दे दूंगा और उसके साथ मैं तुम्हें और दस हजार रुपये दूंगा इस घर में दोबारा लौट के ना आने के लिए जीजा जी तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था दीदी इतने बड़े डॉक्टर हैं मैंने सोचा था चुप कर अगर तू पैसा नहीं मांगता तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता माँ ने कहा था इसलिए दीदी इसके अलावा सच में पैसों की जरूरत है पापा के पास एक भी पैसे नहीं है और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सब तो मुझे बोल सकता था मेरे गहने बेचकर कुछ पैसे तो आए जाते हैं क्या तू कल मेरे साथ पटना जा सकती है नहीं इतना सब होने के बाद किस मुंह से मैं जाने की बात कहूँ किसी तरह आज की रात तू यही पर सो जा किसी तरह तू ऐसा क्यों कह रही है दीदी हमारे घर से तो ये ये बिस्तर बहुत अच्छा है दीदी पता है लेकिन ये तो गलत है अपने भाई को कोई इस तरह से बाहर के कमरे में सोने देता है तुम शायद भूल रही हो भाभी कि इस घर में मेरा भी एक कमरा है वहां एक रात रहने में तुम्हारे भाई को दिक्कत नहीं होगी क्या कमल कोई दिक्कत है नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत तो फिर चलो हाँ रात को अगर नींद ना आए तो फिर भैया की शादी के दिन की तरह हम लोग दोनों गप्पे लड़ाएंगे <laughs> ओके जी चलिए हाँ।
नहीं बहू रानी आप इस घर की लक्ष्मी हैं आपके गहने में नहीं बेच सकता बिपिन भैया मुझे पैसों की सख्त जरूरत है कुछ देर बाद कमल चला जाएगा जैसे भी हो उसे कुछ पैसे बहू रानी मैंने कभी भी आपको ना नहीं कहा है लेकिन लेकिन आज मैं ये पाप नहीं कर सकता घर के बाहर कभी भी जाने की अनुमति नहीं है इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप मुझे ना मत कहिए खानदान की इज्जत तुम इस तरह से मिट्टी में मिला रही हो विपिन अंदर चल देखिए देखिए आपने जिसे सर पे चढ़ाया उसकी करतूते देखिए आपकी प्यारी बहू सुबह सुबह नौकर को अपने गहने बेचने दे रही है अब तो लोग थूकेंगे हम पे। क्या हुआ कुछ बोलिए कि अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है गुनहगार तो आपके सामने खड़ा है ये सब देखने के बाद भी अगर आप अपनी बहू को इस घर से नहीं निकालते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा ताई जी एक बीमार आदमी के कमरे में सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है इसका जवाब क्या मैं तुझे दूं? जिन्हें देना है मैं दे चुकी हूँ ध्यान से देख ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं बोलेंगे भी कैसे हर समय बात करना जरूरी नहीं है ताई जी कहना क्या चाहता है तू हम क्या हर वक्त सारी बातें सबको बता सकते हैं मुझे क्या और कुछ कहना पड़ेगा भाभी को जाने दीजिए ताई जी भाभी जाओ अपने कमरे में जाओ समझ गई जब वो जा चुकी है तो तू यहां पुतले की तरफ क्यों खड़ा है बिपिन बिपिन हाँ साहब बिपिन मुझे तुम पूरी बात बताओ तो सच में क्या बहू ने नहीं नहीं साहब बहू रानी की कोई गलती नहीं है उसके पिताजी बीमार हैं छोटे साहब इलाज के लिए पैसे नहीं दिए लेकिन ये बात तो मुझे किसी ने नहीं बताई यहाँ तक कि बहू ने भी बहू बहू उन लोगों ने सोच क्या रखा है मैं 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 चल फिर नहीं सकता तो क्या मैं बेकार हो गया हूँ मैं अभी मरा नहीं हूँ साहब मैं अभी मरा नहीं हूँ इस परिवार को मैंने अपने हाथों से बनाया है और फिर और फिर मुझसे छुपाकर हाँ तुम हाँ तुम मुझे बताओ तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं एक बार भी तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी मेरे पापा की बीमार होने की खबर इतनी ही छोटी बात है कि किसी ने भी जरूरी नहीं समझा की आपको बताया जाए तो फिर मैं कैसे बताती आपको बताइए भास्कर ऐसी तुमने कितने पैसे मांगे थे मैंने पैसे नहीं मांगे उन्होंने ही मुझसे कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे ये क्या हाँ पापा लेकिन वो पैसे लेकर मैं आपके बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाई इसीलिए पापा को देखने जाने की छुट्टी भी मुझे नहीं मिली भाई के हाथों से पापा के लिए कुछ पैसे भिजवाऊंगी इसीलिए मेरे पापा के ही दिए हुए कुछ गहने बेचने के लिए दे रही थी यही मेरी गलती है इसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं मैं मैं तुम्हारे पटना जाने की व्यवस्था करता हूँ पापा आ गई बेटी आ आ, 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 आ आओ शंकर आ, अभी आप कैसे हैं पापा अच्छा हूँ बेटी बहुत अच्छा हूँ अब कोई डर नहीं है तुम लोग सब मेरे सामने हो अब कुछ हो भी जाए तो पापा? ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए तो ये लोग इतने दूर से आए हैं थोड़ा आराम हाँ। तो कर ले कितने दिन बाद आई है बेटी बैठो बेटा ठीक है अब परेशान मत परेशान तो होना ही पड़ेगा बेटा हाँ। सुष्मिता के ससुराल वाले हाँ। पहली बार हमारे घर आए हैं हाँ। तुम बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ बैठो कमल कह रहा था तू आ नहीं पाएगी इसलिए मेरा दिल उदास हो गया था मैं आ गई हूँ पापा इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भी खुश होता अगर भास्कर आता तो तुम्हारे पैसे उसने लिए नहीं छुपकर गहने बेचने में वो पकड़ी गई माहिक के जाते वक्त तुमसे पूछा तक नहीं 
इसके बाद भी वो औरत अपने आप को तुम्हारी पत्नी होने का हक जताएगी वाह ब्रिलियंट ब्रिलियंट बार बार एक ही बात करके मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो बस मुझे वही एक तकलीफ है भास्कर तन मन से मैं सिर्फ तुम्हारी हूं फिर भी ये परिचय मैं किसी को नहीं बता सकती और वो औरत अपने परिचय के अहंकार में जो मर्जी वो कर रही है इसके बाद भी उसे माफी मिल रही है तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था वो हमारे घर की नौकरानी जैसी है पापा की सेवा करके उन्हीं के सहारे रहती है अधिकार माफी छूट इनके बारे में मुझे मत कहना ये सब पापा सोचेंगे क्या हुआ शंकर तुम उठ क्यों गए अब तुम जाके सो जाओ मैं इस कमरे में बैठता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे मालूम है कि तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मैं तो यहाँ घूमने नहीं आया तुम पूरी रात जागोगी और मैं ठीक है कल पूरी रात तुम जगह रहना मैं सो जाऊंगी नहीं ये सब बहाने मेरे सामने मत बनाओ तुम भी एक इंसान हो मशीन नहीं चलो चलो इन तीन दिनों में उन लोगों ने भी मल जी की कोई खबर भी नहीं भिजवाई कौन है जो खबर भेजेगा क्यों शंकर तो फोन कर सकता था शायद टाइम नहीं मिला होगा नई जगह है उसे घूमने में भी तो समय लगेगा ना पहली बार एक साथ घूमने बाहर गए हैं ये तुम क्या कह रही हो मैं कह रही हूँ शंकर जैसे गैर जिम्मेदार लड़के को अपनी बहू के साथ न भेजते तो अच्छा होता क्यों क्या क्यूँ खुद नहीं समझते आप आपको फोन करना भी वो एक बार जरूरी नहीं समझा बहुत बिजी हो गए हैं क्या रात रात भर जग कर वो लोग कितनी बातें करते थे आप तब बीमार थे इसलिए आपको पता ही नहीं चला आज तो दोनों ही शाम से गायब हैं। ऐसा क्यों कह रही हो सुषमा वो लोग डॉक्टर के पास गए हैं। शाम से रात नौ बजे तक वो डॉक्टर के पास ही बैठे है सुनिए पति के साथ आपकी बेटी की बनती नहीं है तभी देवर के साथ आशी की लड़ा रही है आपको देखने आना उनका एक बहाना है बहाना उन्होंने डॉक्टर की दवाइयाँ खिला के मुझे अच्छा कर दिया कितने पैसे खर्च किए और तुम कह रही है? पैसे खर्च किए हैं हमारी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए अभी तो बिजनेस उसका देवर ही चलाता है पति तो पूछता ही नहीं है और ससुर की तो कोई बात ही नहीं है इसलिए आपकी बेटी उसी के साथ है समझे पापा आओ बेटी बहुत देर हो गई। शंकर का मन था कि आपके लिए सब खुद खरीदे इसीलिए डॉक्टर से मिलकर ये दुकान वो दुकान घूमते घूमते शंकर कहाँ है आप कल ही जा रहे हैं हाँ कमल मजे से कटे कुछ दिन सिगरेट के पीछे एक पैसे भी खर्च नहीं हुए <laughs> ये पैकेट रख लो ये और कब तक चलेगा शंकर भैया शायद कल ही खत्म हो जाए उसके बाद असल में असल में जब तक फिक्स कोई एक काम नहीं मिल जाता तब तक प्रॉब्लम है बहुत बहुत पैसों की जरूरत है पैसों का क्या करोगे अच्छे से रहूंगा अच्छा खाऊंगा अच्छे कपड़े पहनूंगा जब तक जेब में पैसे ना हो ना कोई लड़की भाव तक नहीं देती <laughs> अगर ऐसे पैसों का हिसाब रखा जाए तो मुझे तुमसे तो बहुत प्यार करना चाहिए हिसाब तो तुम नहीं करती लेकिन तुम मुझे बहुत प्यार करती हो बिल्कुल भी नहीं सच में सच में तो फिर चलता हूँ इश इतने दिन बाद मिले और तुम चल दिए बैठो आज मुझे जरा जल्दी जाना है रूपा क्यों क्यों क्या घर की कोई खबर ही मुझे मालूम नहीं है भाभी को छोड़कर ही मैं ऑफिस चला गया उसके बाद तुम्हें फोन किया उसके बाद पूरी दुनिया का काम करके सिर्फ दस मिनट पहले आए हो क्या तुम्हारी घड़ी भी आज मेरी तरह स्लो चल रही है पता नहीं पर मैं अभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अरे घर में सब क्या सोचेंगे इतने दिन मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचा है तब तो तुम मुझे 
बहुत प्यार करती हो करती ही हूँ सच में सच में तो फिर सबूत चाहिए बेशरम बहू जी पापा भास्कर क्या चला गया जी हाँ पापा एक बात को लेकर मुझे शिकायत है बहू क्या हुआ पापा एक बार गुस्से में आकर मैंने भास्कर को बहुत डांटा था उस दिन से मेरे कमरे में वो नहीं आता है उस दिन जो मैंने उससे कहा था वो उसके भले के लिए ही कहा था ये उसे अब पता चल रहा है मुझे पता है घर में मुझे सभी कठोर समझते हैं लेकिन जानती हो वो अंदर से मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूं तुम नहीं भेज पाओगी नहीं भेज पाओगी भास्कर को मेरे पास मैं कोशिश करूंगी पापा शाम से लेकर अब तक तुम्हारे साथ थी अब से लेकर सारी रात अकेली कटेगी तब मुझे कितना बुरा लगता है यह मैं नहीं बता सकती तुम्हें कोई चारा नहीं है मिथिला पापा के रहते हुए मैं रात घर के बाहर नहीं बिता सकता पता है सब समझती हूँ फिर भी दिल नहीं मानता ऐसी बात मत करो मिथिला जिस तरह तुम अपने फ्लैट में अकेली हो वैसे ही मैं इतने बड़े घर में सब लोगों के बीच अकेला हूं ओ हा भूल ही गया था ये लो तुम्हारे इस महीने का खर्च थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट ये क्या तुम मैंने तुम्हें कितनी बार यहाँ आने के लिए मना किया है नरेश मेरे पास कोई चारा नहीं था मिथिला मैं बहुत मुसीबत में हूँ मिथिला तुम्हारी ये कहानी सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास तुम चले जाओ यहाँ से आई एम आई एम टायर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है मिथिला तुम्हें भी पैसों की जरूरत पड़ती है मिथिला सॉरी वाह अरे बिपिन आजकल तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है हा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे <laughs> बहुत बढ़िया साहब ये क्या है चिट्ठी चिट्ठी किसकी है आपने जैसे कहा था मैंने आपके पापा को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया और कभी बताऊंगी भी नहीं उसके बदले में मैं एक बिनती करती हूँ प्लीज एक बार आप अपने पापा ऐसी मिल लीजिए ये चिट्ठी तुम्हें किसने दी बहू रानी ने हम्म तुम उसे बोल दो सुभाष चौधरी मेरे पापा है तुम्हारे बहू के पापा नहीं है उसे जितनी हमदर्दी दिखानी है दिखाने दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे इन सारे मामलों में ना लाए और ये चिट्ठी विट्ठी दोबारा मुझे ना भेजे सोचा था भाभी को बताकर कुछ काम होगा 
पर कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है क्यों तुम तो मर्द हो सीना तान कर मेरे बारे में नहीं कह सकते कह सकता हूँ कह सकता हूँ जरूर कह सकता हूँ लेकिन हमारे घर का हाल ऐसा है सीधी बात भी घूम जाती है तो घुमा कर बताओ शायद वो बात तुम्हारे घर वालों को पसंद आए करियो ये सब तुम क्या कह रहे हो शंकर हाँ रूपा की माँ ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है लेकिन ये कैसे मुमकिन है तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो इसलिए तो ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मेरे पास सब होते हुए भी एक छोटी सी वजह के लिए उसे खोना पड़ रहा है बताओ ना क्या है रहने दो भाभी अब बताकर क्या फायदा है शंकर तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ बोलो ना पापा नहीं है ताऊजी भी बीमार है एक बार भी अगर माँ से बात करने का मौका ना मिले तो फिर उसकी माँ क्यों इंतजार करेगी बताओ तो तुम इतनी चिंता मत करो किसी भी तरह से मैं कल शाम को मम्मी को लेके उनके घर जाऊंगी मेरा सौभाग्य है आप लोग आए हैं खड़े क्यों हैं बैठिए ये लोग आएंगे शंकर ने बताया था कहा नहीं तो? नहीं मतलब हम लोग अचानक ही आ गए बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया आप मेरे घर पर आएंगी सच में मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर सकती नहीं नहीं ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? सच ही कह रही हूँ शंकर से कितनी बार कहा है आप लोगों को यहाँ लाने के लिए पर वो तो डरता है कहता है मेरी माँ गुस्से वाली है बहुत गुस्से वाली है नहीं मतलब वो टेलीफोन देख तो बेटी किसने फोन किया है हाँ हेलो रूपा भाभी आई है हाँ फाइन अब बस तुम माँ और भाभी को पटा लो नहीं होगा तुम्हारी माँ जिस तरह से मेरी तरफ देख रही थी डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे इसके बाद अगर पता चला कि मेरी शादी अभी भी कहीं तय नहीं हुई है और तुमने अपनी भाभी से झूठ कहा है उन्हें इस घर पर लाने के लिए तब पता नहीं मेरा क्या होगा ये बात उनको पता न चले इसलिए अपनी माँ को ये सारी बातें समझा दो कैसे क्या समझाऊ तुम्हारी माँ बहुत गुस्से वाली है इसीलिए तुम उन्हें यहाँ नहीं लाते थे ये बात भी वो जान गई है क्या कह रही हो तुम्हारे झूठ के बारे में तुम्हारी माँ को सब पता चल चुका है अच्छा अब ये मेरी झूठी बातें हो गई लेकिन तुमने ही कहा था घुमा कर बताओ हमारे घर में वो बात सीधी हो जाएगी घुमा कर कहते तब ना पर तुमने तो झूठ कहा है ठीक है जब मैं गुनहगार हूँ तो इसके लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए ए ऐसा मत कहो प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है क्या करे वो तो बताओ देखता हूँ मतलब माँ कमरे में नहीं है भाभी पूजा कर रही है ओह अच्छा तो फिर चलता हूँ पूजा शायद हो गई है अगर कुछ कहना है तो नहीं ठीक है शंकर सुनो क्या भाभी मेरे सामने तब तुम्हें झूठ बोलने में डर नहीं लगा तब डर नहीं लगा था लेकिन अब लग रहा है अब डर कर क्या फायदा जो होना था वो तो हो गया क्या हुआ भाभी माँ क्या बहुत गुस्सा है क्यों नहीं मुझे भी तो गुस्सा आया था इस बार मुझे माफ कर दो भाभी प्लीज अब अब माँ को क्या किसी भी तरह से राजी मम्मी मम्मी राजी है यूर ग्रेट भाभी यूर ग्रेट शंकर छोड़ो छोटी कहाँ है पूजा कर रही है तू क्या ऐसे ही आंखें बंद करके अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी क्या हुआ है दीदी सिर्फ मंदिर में बैठ के ही अपना घर नहीं संभाला जाता छोटी क्या कह रही हो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ दीदी अभी समझ भी नहीं आ रहा है ना जब समझेगी ना तब ये भगवान भी तुझको संभाल नहीं पाएंगे 
घड़ी कभी कभी देर करती है लेकिन तुम कभी भी देर नहीं करती हो बहू <laughs> दो, दो। क्या हुआ क्या हुआ बहू क्या हुआ क्या हुआ बहू 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 क्या हुआ कोई है यहाँ डॉक्टर को बुला खुशखबरी है मिठाई मंगवाइए घर में नया मेहमान आने वाला है <laughs> सुभाष बाबू से कहिएगा मिठाई उधार रही <laughs> डॉक्टर ने क्या कहा क्या कहा डॉक्टर ने क्या हुआ चुप क्यों हो हा? कोई बुरी खबर नहीं है तो आपकी बहू माँ बनने वाली है। तुमने ये कितनी अच्छी खबर सुनाई है भाग्यवान पर तुम क्यों उदास हो क्यों? जो आने वाला है सबसे पहले उसका स्वागत तुम करोगी ओह, उस दिन देखना तुम हमारा पूरा घर जगमगा उठेगा तुम्हें याद है भाग्यवान भास्कर जब छोटा था सारा दिन तुम उसी के साथ कितनी व्यस्त रहती थी वही भास्कर आज वही भास्कर पापा बनने वाला है असंभव जिसे मैंने आज तक एक बार भी नहीं छुआ है लेकिन उसको तो सब तेरी ही पत्नी मानते हैं लेकिन उसका बच्चा तो तेरा ही बच्चा कहलाएगा ना? पापा के सिवा सब जानते हैं कि मेरा उसका कोई संबंध नहीं है जानते हैं लेकिन उसके साथ शंकर का रिश्ता कितना गहरा है ये तो कोई नहीं जानता अगर जरूरत पड़ी तो तुम सबको बता देना इतना बड़ा झूठ मैं नहीं मान सकता हरगिज नहीं मान नहीं सकते या मानना नहीं चाहते भाषा प्लीज मिथिला कम ऐसी कम तुम मुझ पर शक मत करो जिसे जो सोचना है सोचने दो मैं जानता हूं ये बच्चा मेरा नहीं है पर समाज के हर आदमी के पास जा जाकर तुम ये बात नहीं समझा सकते भास्कर तुम्हारे सामने अब बस एक ही रास्ता खुला है भास्कर कैसा रास्ता डिवोर्स कैसे तुम्हारे साथ सुष्मिता के रिश्ते जितने खराब हैं उतना ही गहरा रिश्ता तुम्हारे भाई शंकर के साथ है ये तो तुम्हारी माँ ने भी कहा है लेकिन इसका तो कोई सबूत नहीं है गवाह तो है कौन और सबूत भी शायद ढूंढने से मिल जाए हेलो भास्कर है आ, नहीं है अच्छा ठीक है आ, आप कौन हैं ओहो सुष्मिता तो तुम भास्कर के कमरे में क्या कर रही हो मैं आपको नहीं पहचानती लेकिन आप उन्हें पहचानती है तो आपको ये भी पता होगा कि वो मेरे पति हैं सब लड़कियों को ही शादी के बाद अपने पति के घर में ही रहना पड़ता है ये तो कोई नई बात नहीं है नहीं ये तो कोई नई बात नहीं है लेकिन एक नई खबर सुनने में आई कि सिर्फ पति के घर में रहने से ही पत्नी गर्भवती हो जाती है आपको तो बहुत कुछ पता है आप कौन है बताएंगे हाँ बता सकती हूँ लेकिन मेरा परिचय समझने में तुम्हें तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि तुम जिसे पति समझ रही हो वो भास्कर तुम्हारा है ही नहीं 
वो सिर्फ मेरा है मेरा इसलिए इसलिए तुम्हारा बच्चा भी भास्कर का नहीं है वो किसका है शंकर का हेलो 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 पति एक रास्ता मुझे निकालना ही होगा जैसी भी हो सबूत मुझे चाहिए सबूत मुझे चाहिए सबूत 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 अच्छा क्या ये विमल मिश्रा का घर जी हाँ क्या वो घर पे हैं नहीं वो बाहर गए हैं लौटने में देर होगी ओ आप कहाँ से आई हैं कलकत्ता से ओ अच्छा आप आप मुझे नहीं पहचानेंगे मैं आ, मैं सुष्मिता की कॉलेज की फ्रेंड हूँ ओ अच्छा अच्छा मैं कमल हूँ सुष्मिता मेरी दीदी है नमस्ते नमस्ते आपकी माँ घर पे है जी हाँ आप जाइए अंदर जाइए आप नमस्ते मेरा नाम मिथिला है आपको मेरा एक काम करना होगा बेटा भास्कर आशा है ईश्वर की कृपा से अच्छे ही होगे अचानक मेरी चिट्ठी पाकर आश्चर्य हो रहे होंगे लेकिन सुष्मिता मेरी बेटी है इसलिए उसके सारे अपराध छुपाकर ईश्वर के सामने मैं अपराधी नहीं हो सकती उसके पिताजी की बीमारी के समय सुष्मिता और शंकर यहाँ आए थे तब सेवा करने के बहाने उन लोगों ने एक साथ एक कमरे में रात बिताई और इसी कारण आज सुष्मिता मेरी बेटी के इतने बड़े पाप का प्रायश्चित कैसे होगा पता नहीं पर इतने बड़े पाप के बोझ से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें मैंने ये सारी बातें बता दी भगवान तुम्हारा भला करे यही प्रार्थना करती हूँ बस इतना ही सुष्मिता की मां ये सब ये सब तो क्या कह रहा है भास्कर आपके प्यार का फायदा उठाकर ये कितने नीचे गिर गई है इस चिट्ठी में उसकी माँ ने यह सब लिखा है इसे पढ़कर सबको बता दीजिए आंटी इसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है वो शंकर का है नहीं हाँ तो मुझे इतनी बड़ी सजा दे पाई <laughs> मैं तो तुझे बहुत प्यार करती थी रे मैं सच में तुझे बहुत प्यार करती थी झूठ है ये सब झूठ है मेरा यकीन कीजिए मम्मी खबरदार खबरदार मुझे तो ये क्या कर मत पुकार मैं तो तुझ पर मैं तो तुझ पर बहुत विश्वास करती थी बहुत विश्वास करती थी तुम्हें तो पता है भगवान तुम्हें तो सब पता है तो फिर कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा है मैं क्या करूंगी तुम मुझे बताओ 
तुम मुझे बता दो क्या चाहिए सिर्फ एक चिट्ठी बस और इसी में तुमने भाभी को गलत समझा मेरे लिए उतना ही काफी है क्योंकि तुम्हें भी बस एक ऐसी चिट्ठी की जरूरत थी क्या कहना चाहता है तू कुछ नहीं मुझे सिर्फ ये जानना है भाभी की क्या गलती थी क्यों तुमने भाभी को शादी के इतने दिनों बाद भी पत्नी की मर्यादा नहीं दी मर्यादा मेरे सामने ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है शंकर नहीं भाभी को पहचानने में तुमने गलती की है मैंने नहीं इसलिए उसके माथे पर इतना बड़ा कलंक लगाकर तुम मेरे पास आए सफाई मांगने के लिए शंकर सफाई मांगने में नहीं आया हूं भैया इतने बड़े झूठ को जिस इंसान ने सच साबित करके तुम्हें अंधा बनाकर रखा है उसे मैं जानता उसकी बात कर रहा है तू वही बाजारू औरत मिथिला तो मेरा भाई है इसलिए बच गया है शंकर वरना भाई हूं इसलिए भाभी को देवी की तरह पूछता हूं भाई हूं इसलिए भाभी के ऊपर तुम्हारे सारे अत्याचार में मुंह बंद करके सहता रहा भाई हूं इसलिए वो झूठा कलंक मिटाने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया था इस चिट्ठी की चोट मुझे लगने के बाद भी मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा भाई हूं ये सब ये सब क्या कह रहे हो तुम हाँ रूपा एक झूठ की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है भाभी सोच सकती हो भाभी मुझे और कुछ मत कहो रूपा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी वजह से शंकर के माथे पर इतना बड़ा कलंक जो सच नहीं है वो कलंक नहीं है भाभी जैसे झूठ को छुपाया नहीं जा सकता वैसे सच को भी नहीं छुपाया जा सकता आज मम्मी भी मेरा यकीन नहीं कर रही है रूपा तो मैं कैसे उस घर में रहूंगी बताओ उस घर पर नहीं आप हमारे घर पर रहेंगी इसके बाद भी इसके बाद भी तुम मुझे अपने घर रहने की जगह दोगी रूपा ऐसा क्यों कह रहे हैं भाभी मान लीजिए ये भी आपका घर है एक माँ के संतान नहीं हुए तो क्या आप फिर भी मेरी दीदी जैसी है
मैं चलता हूँ रूपा भाभी यहीं रहेंगी इतनी रात गए कहा जा रहे हो जहां मुझे सारा सच पता चल सके वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाग्यवान अभी भी नहीं समझ रहे हैं आपकी बहुरानी शंकर के साथ घर से भाग गई नहीं ये नहीं हो सकता आपने ही उसे सर पे चढ़ाया था आपके मुंह पे कालिक पोत के चली गई। मैंने पहले ही आपको समझाया था अब मुखोटा खुल गया ना आपकी प्यारी बहुरानी का पापा मुझे आपसे कुछ कहना है अरे वाह शंकर भैया आइए 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 अंदर आइए लेकिन ये क्या हालत बना रखी है आपने आओ शंकर बैठो सब ठीक है ना हाँ सब ठीक ही तो रहना चाहिए है ना हाँ बिल्कुल अच्छा कमल मिथिला यहाँ आई थी मिथिला मतलब दीदी की सहेली हाँ सहेली तो है ही आई थी हाँ लेकिन मुझसे ज्यादा बात नहीं हुई माँ से शायद उनको कुछ काम था थैंक यू कमल थैंक यू लो लेकिन क्यों मेरा एक बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया ये उसी के लिए है लो लेकिन मैंने किया क्या यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी समझा देता हूं आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे कैसे कैसे रुपए मिथिला ने जिसके लिए आपको पैसे दिए थे ठीक उसका उल्टा करने के बेकार की बातें बिल्कुल मत करो शंकर बेकार की बातें करने नहीं आया हूँ शायद आपको पता नहीं है कि आपकी उस चिट्ठी ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है गुस्से और नफरत से सब भाभी को देख रहे हैं लेकिन आप जानती हैं कि आपने जो भी लिखा है वो सब झूठ है किसने कहा कि सब झूठ है किसी ने नहीं कहा कहेंगे आप माँ की हैसियत से नहीं भी इंसान होने के नाते आपको एक काम करना ही होगा आप एक और चिट्ठी लिखेंगी जिसमें सारा सच लिखा होगा मिथिला ने आपको जितना पैसा दिया था झूठ लिखने के लिए मैं उससे दुगना दूंगा सच लिखने के लिए लीजिए लीजिए पैसे लीजिए 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 पैसे आपके लीजिए पैसे लीजिए रख लीजिए पैसे पैसों की लालच में अगर तुम बुरा काम कर सकती हो सुषमा तो आज अच्छे काम के लिए शर्मा क्यों रही है शंकर भैया पैसों के लिए मैं कभी कभी दो नंबर का काम कर लेता हूँ जिसे शायद कुछ पाप होते हैं लेकिन जानबूझकर इतना बड़ा पाप करने की हिम्मत मुझ में अब तक नहीं आई उसे माँ को ही करने दे ये तू क्या कह रही है इस घर में इतना सब कुछ हो गया है हाँ पापा माँ के डर से कभी भी कुछ नहीं कह पाई लेकिन आज आपसे कुछ नहीं छुपा पाई सिर्फ रीना क्या कह रही थी आपको कह रही थी इतने दिनों से मैं जिसे बहु समझ रहा था वो तो इस घर की नौकरानी थी कह रही थी भास्कर ने उसे आज तक कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया ये सब क्या सच है भाग्यवान अपनी आंखों में आंसू छुपाकर हम लोगों की सेवा करती रही और वो सारा दिन मेहनत करने के बाद आज तक सारी रात काटती रही छोटी के कमरे में छी, 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 छी। सिर्फ छोटी के कमरे में ही नहीं उसके बेटे शंकर के कमरे में भी भाग्यवान इतने दिनों तक उसके साथ रहने के बाद भी उसे नहीं जान पाई लेकिन हाँ तुम उसे हमेशा गलत समझती रही चिट्ठी में ये बात साफ साफ लिखी थी उसकी माँ ने नहीं सौतेली माँ और तुम भी ये सब इसलिए कह रही हो क्यूँकी तुम भी उसकी माँ नहीं हो 
लेकिन तुम भास्कर की माँ हो इसलिए उसकी गलतियाँ मुझे नहीं बताई नहीं मैंने नहीं बताई आपकी सेहत के बारे में सोच के सेहत सेहत तो मेरी कब से खराब है उसकी जीत की वजह से अगर उसे जीत ही पूरी करनी थी तो एक ही बार में मार क्यों नहीं दिया मुझे इतना अपमान मेरा किसी ने नहीं किया भाग्यवान इतना अपमान मेरा कभी किसी ने नहीं किया आप चुप हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाए मैं शांत नहीं रहूंगा मेरे बारे में किसी को नहीं सोचना होगा आज से मैं अपने बारे में खुद सोचूंगा ये आप क्या कर रहे हैं जा, 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 जो होगा सो होगा अपनी बहू को मैं ढूंढने जाऊंगा जा, कर रहे उसे मैं अपनी घर की बहू बनाया था चिंता की कोई बात नहीं है भास्कर इस बार भी सुभाष बाबू खतरे से निकल आए हाँ लेकिन सर इतने महीने बीत गए और एक बार भी मैं उनके सामने आ नहीं पाया हमेशा छुप कर ही मैं <laughs> पापा मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते ये दूरी तो तुमने ही बनाई है भास्कर अपने पिता से तुम ही धीरे धीरे करके दूर हो गए जानता हूं मेरी गलती ही सबको दिखाई दे रही है मेरी मजबूरी कोई समझ नहीं रहा है सर तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो भास्कर तुम अब घर चले जाओ नहीं तुम्हारे जैसे एक भिकारी की हाँ तुम्हारे जैसे भिकारी की कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती तुम यहाँ से चले जाओ चले जाओ यहाँ से नहीं मिथिला तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए नहीं अब नहीं आ रही है जब तक शर्म थी तब तक सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम कैसी हो हाँ और इसके साथ ये भी जानना चाहते थे की कि मेरे पास कितने पैसे हैं और आज आए हो अपने पति होने का हक जताने लेकिन जो आदमी अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकता उसे पति मानने की गलती मैं नहीं कर सकती तुम तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की मिथिला सिर्फ मेरी नाकामयाबी ही तुम्हें दिखाई देती है हाँ दिखाई देती है क्योंकि मुझे गरीबों की तरह नहीं जीना है और क्यों जीऊ मेरे पास जवानी है सुंदरता है, हाँ है। और यही देखकर मैंने तुमसे शादी की थी जो नहीं देखा तुम्हारी शिक्षा रुचि मन दिल जब ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान मेरे पास दिल नाम की चीज नहीं है ये जानकर भी क्यों आते हो मेरे पास जीना चाहता हूँ इसलिए मेरे इस बीमार शरीर का इलाज करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है इसलिए तुम्हें छोड़ के आई थी और शादी के सारे बंधन तोड़ के आई थी पर डिवोर्स नहीं दिया और आज इसलिए क्या तुम इसलिए क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो नहीं मिथिला नहीं विश्वास करो तुमसे जीतने के चक्कर में मैं दुनिया से हार चुका हूं इसलिए ईमानदारी से जो नहीं हुआ एक बार बेईमान बनकर करना चाहता हूं सुना है कि इस शहर की गलियों में पैसों का खेल चलता है अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने के बाद मैं भी इस खेल में भाग लूंगा और खेलते खेलते एक दिन अगर खिलाड़ी बन सका तो अगर एक बार बहुत सारे पैसे कमा सका तो उस दिन और किसी को ना सही सिर्फ तुम्हें सिर्फ तुम्हें तो मैं खुश कर सकूंगा ना मिथिला
ब्रिलियंट ब्रिलियंट मिथिला यही तुम्हारी पहचान है तुम्हारा असली चेहरा इसकी बातों में आकर तुम मुझे गलत समझ रहे हो भास्कर गलत नहीं समझ रहा हूं मिथिला ठीक ही समझ रहा हूं तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से दूर हो गया तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे नफरत करने लगे तुम्हारी वजह से मैं अपने ही घर में गैरों की तरह जीवन बिता रहा हूं पता है तुम्हें सुहाग रात से ही मैंने अपनी बीवी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा सिर्फ तुम्हारी वजह से हर दिन मैंने उसकी बेजती की है सिर्फ तुम्हारी वजह से इन नरेश जी की तरह तुम मेरे भी मेरी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी हाँ जी जी मिथिला शुक्रिया नरेश जी शुक्रिया आज आपने मुझ पर एहसान किया है इसलिए आपको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है भास्कर शादाब मेरा नाम डॉक्टर भास्कर चौधरी है और इस नाम से मुझे बुलाने का तुम्हें कोई हक नहीं है इस शहर में सिर्फ पैसे का खेल नहीं चलता है नरेश जी चलता है इन जैसी औरतों का घिनौना खेल चलिए आप मेरे साथ चलिए भास्कर एक बात कहूं साहब नहीं बुरा मत मानिए साहब बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहूं उस रात को भी आप इसी तरह आईना से मुझे देख रहे थे आपको याद है कब जिस दिन आपके गालों पे सिंदूर लगा हुआ था उस रात को नशे की हालत में आप घर लौटे थे बहु रानी और मैं आपको कमरे में लाए थे उसके बाद सारी रात बहु रानी इसी कमरे में थी तुम तुम सच कह रहे हो बिपिन उस रात सुष्मिता मेरे कमरे में थी थी साहब थी उस रात बहु रानी आपके कमरे में ही थी सुबह होते ही वो जब आपके कमरे से निकली तब वो बहुत खुश थी अपने हाथों से वो आपको चाय देने आई थी वो चाय आपने फेंक दिया था साहब बहू रानी को आपने कमरे से निकाल दिया था इसलिए बहू रानी बहुत रो रही थी मैं मैं नशे की हालत में सब कुछ गलत सब कुछ झूठ सब कुछ झूठ समझ बैठा इस शराब को तुम्हारी वजह से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है लेकिन अब नहीं शंकर 
शंकर शंकर क्या हुआ भैया शंकर सुष्मिता कहां है तू जानता है मैं तू तो उसका सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए इसलिए मैंने तुझ पे मैंने तुझ पे ही शक किया था शंकर भैया प्लीज शंकर उसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा चाहे वो कहीं भी हो उसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा शंकर तू मेरी मदद कर शंकर इतनी इतनी रात को हाँ शंकर हाँ उसे ढूंढना ही पड़ेगा अगर ढूंढ नहीं पाया तो जी नहीं पाऊंगा मेरी सारी गलतियों को बर्दाश्त करके मेरे होने वाले बच्चे के साथ पता नहीं वो कहां है भैया भाभी की मां ने अपनी गलती स्वीकार करके जो चिट्ठी दी थी वो चिट्ठी मैंने आपको नहीं दी क्योंकि मैं जानता था एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी उस दिन चलो भैया हेलो हाँ सुनो भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है दर्द की मार वो छटपटा रही है हाँ तुम बस अभी आ जाओ ठीक है मैं भैया को लेकर आ रहा हूँ ओके माँ क्या हुआ माँ रुको रुको देखती हूँ कौन आया है देख तो आइए भैया सही समय पर आए हो दर्द के मारे छटपटाते हुए अभी बेहोश हो गई है शंकर अभी इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी सच में बहु बहु मिल गई कहा है वो अस्पताल में भास्कर खुद उसका इलाज कर रहा है आप उतावले मत होइए नहीं 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 मैं और उतावला नहीं होऊंगा और उतावला नहीं होऊंगा भास्कर जब खुद अपनी पत्नी का इलाज कर रहा है मुझे और कुछ नहीं कहना है क्या हुआ मिसेस चौधरी अभी ठीक है लेकिन लेकिन क्या बचा नहीं पाया इतने सारे फूल डॉक्टर चौधरी लेकर आए हैं भास्कर सारी रात वो यहीं पे थे कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं अभी कहा है बाहर बैठे हैं अकेले हैं हाँ बुला दू
अकेले बाहर क्यों बैठे हुए थे तुम्हें मैं क्या मुंह दिखा था सुष्मिता ऐसा मत कहिए भास्कर आपने तो बहुत कोशिश की थी हाँ की थी लेकिन बचा नहीं पाया उसे इतने महीनों से कितनी तकलीफ उठाकर तुम जिस बच्चे को मुझे तोहफे में देना चाहती थी इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी मैं उसे मैं उसे बचा नहीं पाया सुष्मिता मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा सुष्मिता माफी मांगकर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा पर अब मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी नहीं कभी नहीं तुम देखना तुम्हारे और मेरे प्यार के लिए वो फिर वापस आएगा जरूर आएगा 